ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் பிருந்தாஸ் எம்ஏ கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இட்லி பொடி இட்லிக்கு என்ன தான் சட்னி சாம்பார் அப்படின்னு விதவிதமாக இருந்தாலும் இட்லி பொடி தொட்டு சாப்பிட்றதுனாலே ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான் அது நிறையா பேருக்கு பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேனில் நான் இந்த கிளாஸுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எதில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதில் எடுத்துக்கோங்க நான் ரெண்டு கிளாஸ் உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன் நான் சேர்த்துருக்கிறது வந்து வெள்ளை உருட்டு உளுந்து உங்கள்கிட்ட உடச்ச உளுந்து இருக்குன்னா அது கூட சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா தொழி உளுந்து இருக்குன்னா அது கூட சேர்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப சத்தானதும் கூட ஸோ இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நம்ம மீடியம் லோ ஃப்ளேம்லேயும் இதை வறுக்க போகிறோம் நல்லா சிம்மர்லேயே வச்சு இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தீஞ்சிடும் இல்லைங்களா அதனால் நீங்கள் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷ் கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இது வறுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதே பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு கப் உளுந்தம் பருப்பு ஒரு கப் கடலை பருப்பு கடலை பருப்பையும் நம்ம லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் உளுந்து வறுத்த மாதிரியே வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த ஸ்பூனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எல் எடுத்திருக்கேன் நான் கருப்பெல் எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வெள்ளை எல் இருக்குன்னா அது கூட சேர்த்துக்கோங்க எல்லோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எல் கூட சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதையும் நல்லா லோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இதையும் இப்போ நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது அஞ்சுலேருந்து ஆறு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா காரமாக இருக்கும் ஸோ நான் ஆறு சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கார கம்மியான மிளகாய் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துட்டு நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதே பேனில் இப்போ நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் இது நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சுருக்கிற கருவேப்பில் உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் இருந்தால் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஈரப்பதம் போனதுக்கப்புறம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வறுத்துக்கலாம் இது கூடயே நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து செகண்ட் இல்லை பதினஞ்சு செகண்ட் மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் தீஞ்சிடக்கூடாது இப்போ அதையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதே பேனில் நான் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இட்லி பிடிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் வறுத்துக்க போகிறேன் ஸோ உப்பை வந்து நம்ம பச்சையாக அப்படியே சேர்க்கக்கூடாது அதனால் லேஸாக வறுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த உப்பையும் நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நம்ம தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்தாச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி வறுத்துக்கோங்க ஒரே வாட்டி எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டு வறுத்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா உளுந்து எடுக்க ஒரு உளுந்து வறுக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும் எள் வறுக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும் ஸோ டைம் வந்து டிஃபர் ஆகும் வறுப்படுறதுக்கு அதனால் நம்ம தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போது இங்கே வறுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா கூல் டவுன் பண்ணிடலாம் இது நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை இப்படியே ஆற விட்டுடலாம் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் இதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் நான் பாதி பாதியாக தான் சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் சின்ன ஜார் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெரிய ஜார் எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் ஃபுல்லாக ஒரே வாட்டி கூட போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதை கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ நல்ல சாஃப்ட் ப்ரௌ பவுடர் மாதிரி அரைச்சிட வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் மட்டும் கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டு இன்னொரு வாட்டி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் இதையும் நான் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த குற குறப்பு இருக்கணும் அந்த உளுந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் வாயில் கடிப்படுற மாதிரி இருந்தால் தானே இட்லி பொடி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா நம்ம செப்ரேட் செப்ரேட்டாக அரைச்சதுனால எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணணும்